இருக்கீங்க நல்லா காட்சியோடு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நெருக்கின சந்தத்தில் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுங்களா அப்படி இருந்துச்சு எல்லாரும் ஏ எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஒரு சந்தோஷம் எல்லாரும் இங்கேருந்து ஸ்டேஜில் இருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சினிமா ஃபங்க்ஷனுங்கிறது இவ்வளோ அரிதாகும்னு நினைக்கவே இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பேசும்போது எல்லோரும் பொறுமையாக வேறு உட்காந்துருக்காங்க அடிக்கடி ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தோம்னா எப்பா முடிக்க சொல்லுங்கள் பாம்பாங்க இங்கே யாருமே கிளம்புற மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்தது சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் சுல்தான் வந்து எப்படி சொல்கிறது அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த ஒரு வருஷத்தில் நிறைய யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடச்சிது இந்த கோவிட் டைமில் ஏன்னா நம்மளோட தேவைகள் ரொம்ப கம்மி தான் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலே போதும் ஆழ்ந்துடலாம் அப்படிங்கிறது அந்த கோவிட் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துருச்சு அந்த பெரிய விஷயங்கள் இல்லாமல் சொந்த பந்தம் கூட சந்தோஷமாக இருந்தாலே போதுங்கிற சொல்லி கொடுத்துச்சு இப்போ திரும்பவும் சினிமா என்ன ஆகுதுன்ற பிரபு கேட்குற கேள்வி யோசிக்கும் போது சினிமாங்கிற ஒரு ஊடகம் தான் வந்து வயசு வேரியஸ் வேரியேஷன் இல்லாமல் ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு ப்ராடக்ட்னா அது சினிமாவாக தான் இருக்குது அது யாருக்காக உருவாக்குறோம்னு பார்த்தாலும் அங்கேயும் வந்து வயசு வித்தியாசம் இல்லை மத பேதம் இல்லாமல் ஸோ இவ்வளோ மக்கள் அவங்களோட எல்லா எனர்ஜி எல்லா எண்ணத்தையும் ஒரு படம் நல்லா வரணுங்கிறக்காக போடுறது இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா இது அவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்க்குது இவர் ஒன்லைன் பாகியம் என்று வந்து சொல்லும்போது ஒரு இலக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தன் அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு பொறுப்பு வருது அந்த பொறுப்பை அவன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காமலையும் போகலாம் யாரும் அவனை குத்த சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த பொறுப்பை அவன் எடுத்துக்கலான்னு சொன்னால் பிற்காலத்தில் ரொம்ப வருத்தப்படுவான் ஸோ எப்பவுமே நம்ம வருத்தப்படுறது வந்து நம்ம செய்யாமல் தவறுன விஷயத்த தான் வருத்தப்படுவோங்கும் போது அதை எடுத்து ஒருத்தன் சுமந்தால் என்ன ஆகும் வயலன்ஸே பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிற ஒருத்தனுக்கு நூறு ரவுடிங்களை கையில் கொடுத்து இவனை வச்சுக்கங்கடா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவான் ஒருத்தன் அப்படிங்கிற அந்த ஒன்லைன் வந்து எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா ஈஸியாக வந்து ஒரு தலைமை பொறுப்பை எடுத்துக்க முடியாது எல்லார் தலைமையும் உடனே எல்லோரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அது எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஒரு புது தலைமை ஏற்றுக்கிறப்போ அது என்ன மாதிரி எதிர்ப்பு வரும் அது என்ன சவால்கள் வரும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஹியூமர் நிறையா தோணுச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற எமோஷன்ஸ் அவ்வளோ தோணுச்சு இப்படி ஒரு கதை யோசிக்கிறதே பெரிய விஷயமாக நினச்சேன் பாக்கியோட பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறது பெரிய ஐடியாஸ் வந்து இன்னைக்கு யோசிக்கிறது அரிதாக இருக்குது ஸோ பெரிய ஐடியாஸ் யோசிக்கிறது அதில் வந்து நிறைய வெரைட்டியான கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் வேறு வேறு இலக்கு அப்படி நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு பெரிய படத்தை எடுக்க முடியும் அந்த பெரிய படத்துக்கான ஸ்கோப்பை வந்து ஒன்லைன்லேயே பாக்கி நாளை கொடுக்க முடிஞ்சுது எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது நிமிஷம் கதை கேட்டு ஓகே பண்ண முதல் கதை இந்த படமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற எந்த படமாக இருந்தாலும் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்க அப்புறம் பார்க்கலான்னு தான் சொல்லுவோம் அதனாலே பாதி பேர் தெரிச்சு ஓடிடுவாங்க பட்டு பாக்கி பொறுமை அந்த திரும்ப எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அந்த பொறுமை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காப்ல இல்லை சார் நல்லா முடியல வேறு ஹீரோ கிட்ட போகிறேன்னு ஈஸியாக போயிருக்க முடியும் பட் இப்படி போகாமல் இந்த படத்தை தான் எடுக்கணும் அது என்ன வச்சு தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி உட்காந்து அவ்வளோ பேஷண்ட்டாக அவ்வளோ கரெக்ஷன்ஸும் ஒர்க் பண்ணி ஆனால் கடைசியாக கதை சொல்லும்போது பாக்கி ஒரு நரேஷன் கேட்கும்போது நரேஷனில் நமக்கு வந்து புல் அரிச்சிது அப்படின்னு நினைக்கும்போது நான் அதுதான் நல்ல சைனாக எடுத்துக்கிட்டேன் பரவாயில்ல நம்ம வந்து எதுவுமே ரியாக்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு உட்காந்துருக்கிறப்போ அதையும் மீறி ஒருத்தனால் கதை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அப்போ அந்த கதையோட வலுவு தான் அது தெரியுது அது வந்து பிரபு காமிச்சும்போது பிரபு எல்லா பசங்களாம் கேட்டுட்டு எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ராங்காக பட்டுச்சு நான் தான் சொல்லி இந்த படம் மிட் ஆச்சுன்னா இது பெரிய ரீமேக் கண்டென்ட் இது எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இது போகும் அந்த மாதிரியான அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இந்த படத்துக்குள்ளே பேக் பண்ணி பாக்கி வச்சுருந்தாப்புல அண்ட் அதே மாதிரி பொறுமையாக உட்காந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வேலை வாங்கி எடுத்தது சாதாரண விஷயம் இல்லை அண்டு ஒரு டைரக்டர் வந்து எந்தெந்த கதாபாத்திரத்துக்கு யாரை தேர்வு செய்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது யாரை பலமாக சேர்த்துக்கிறாங்கன்றது முக்கியமாக இருக்குது அப்போ தான் அந்த ப்ராடக்டை தான் நினைக்கிற விஷயமா கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் சத்யராஜ் சார் போன வாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் சொன்னார் ஒரு படத்தை கெடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் ஒரு முயற்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதை கெட்டு போகாமல் அதை கொண்டு வந்து சேர்க்கறது தான் பெரிய விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கரெக்டான எடிட்டர் கிடைக்கிறது ஒரு கரெக்டான கேமராமேன் கிடைக்கிறது ஒரு கரெக்டான ஹீரோயின் கிடைக்கிறது அதை விட முக்கியமாக ஒரு கரெக்டான வில்லன் கிடைக்கிறது ஏன்னா ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் படத்தில் வில்லன் ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்போ ராமுக்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் சீன்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க அவர் வந்து நின்னாலே பயமாக இருக்குங்க அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லைங்க 
ஒரு நாள் வந்து ஒரு வீடியோ அமைச்சிருந்தாரு எங்க இருக்குன்னா வந்து மொட்டை மாடியில வந்து தனியா கிரிக்கெட் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவங்க சோர்ட்ஸ்மேன் எனக்கு தெரியலையா நடிகர் சங்கம் ஃபங்க்ஷன் கூட்டு போனா ஃபுட்பால் பிரமாதமா ஆடுறாப்ல சோ ஆளை பார்த்து இட போடவே கூடாதுன்னு நான் யோகி பாபா பார்த்தா கத்துக்கிட்டேன் மொட்டை மாடியில இருந்து போலிங் போட்டுட்டு இருக்காரு இரியா நான் எஸ்பிட்ட சொல்லி ஆள் அனுப்புறேன் ஏன் சார் போலிங் நல்லா போட வராங்கிறாப்ல ஐயோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கவுண்டர் வச்சிருக்கிற யோகி பாபு இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் சார் யோகி பாபு வந்து டேட்டுக்கு வரமாட்டான்னு சொல்லி கூப்பிடாம விட்டுறாங்க சார் கூப்பிடுங்க சார் நம்ம உடனே படம் பண்ணணும்னு அவ்வளோ தன்மையாக கூப்பிட்டு பேசுகிறாள் இந்த கொ கொரோனா நடுவில் அவர் கல்யாணம் ஆகி குழந்தையும் பிறந்துருச்சு எனக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு இந்த டைமில் அதுக்கு வாழ்த்து சொன்னவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ இந்த பிரபுச மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய நெருங்க உறவுகள் கிடைச்சது அடிக்கடி ஃபோனில் பேசிக்கிறது அடிக்கடி பகிர்ந்துக்கிறது பாக்கிட்டு அவ்வளோ நாள் நான் ஃபோனில் பேசியிருப்பேன் இது இப்படி இருக்கலாமா அப்படி இருக்கலாமான்னு சொல்லி அதை ஒவ்வொருட்டையும் பொறுமையாக கேட்டுக்கிட்டு இல்லை சார் இது ஒர்க் ஆகும் இது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நம்ம வந்து நான் நிறைய விஷயம் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு உங்கள் கதைக்கு எது தேவையானதோ அதை எடுத்துக்கங்க பட் ஐ வில் ஃபீல் ஃப்ரீ நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லுவேன் அதை பாக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டாப்பில்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் விவேக்குமார் மேன் ஃபஸ்ட் டைம் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் பூஜையிலே சொன்னேன் இந்த படத்தில் நான் ஹீரோ இல்லைப்பா நீங்கள் தான்ப்பா ஹீரோ அப்படின்னு ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஃபில்ம்ங்கிறத விட வந்து நான் ஃபில்ம் கேரி பண்ண போதும் மற்றபடி எனக்கு சுற்றி அவ்வளோ விஷயங்கள் டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காப்பில் இந்த கதாபாத்திரத்தை சுற்றின விஷயங்கள் அப்படி வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆல்பமே சாங் நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு இந்த படத்தில் தான் கிடைச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ தேங்க்ஸ் டு போத் ஆஃப் யூ அதே மாதிரி நான் அப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு படம் நடிச்சு முடிச்சோன்னா இந்த பாட்டு போர் அடிச்சிடும் ஏன்னா மாஸ்டர் கட்டு கட்டு ஸ்டார்ட் கட்டு ஸ்டார்ட்னு சொல்லி அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிட்டு பிட்டாக கேட்டு நமக்கு போர் அடிச்சிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரெண்டு இந்த படத்தில் இருக்கிற பாடல்கள் தான் நான் போர் அடிக்காமல் திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு என்ன கூட என்னோட ஃபேவரட்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எப்படி இருந்த நாங்கள் இப்படி ஆகிட்டோங்கிற சாங்க வந்து அப்படி என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ அது வந்து எதுனால நம்ம சுல்தான் பாய்ஸ்னால தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து பாக்கியோட ஃபஸ்ட் நான் ஷூட்டிங் போகும்போது சொன்னேன் பாக்கி இவங்க எல்லாரும் எப்பவுமே க்ரௌட்லேயே நின்னவங்க இவங்களை கதாபாத்திரமாக்கி அவங்க நடிகராக்குனது வந்து உங்களுக்கு தான் அந்த பெருமை சேரும் அப்படி யோசிக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் நடிக்க வச்சு ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரும் எனக்கு அண்ணனுங்க அப்படிங்கும்போது என்னை சார்ந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க ரியாக்ட் பண்ணணும் சும்மா நின்னா பத்தாது ஸோ எல்லாரும் நடிக்கணும் அப்படி வந்து எனக்கு கூட இருந்து கேரக்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணது வந்து காமராஜ் ஆகட்டும் இல்லை பிரபு ஆகட்டும் இல்லை பிரின்ஸ் ஆகட்டும் சென்ட்ராயன் சென்ட்ராயன்லாம் வந்து நான் அப்படி ரசிச்சிருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆடுகளெலாம் பார்க்கும்போது என்ன பர்ஃபார்மர் ஏனி ஸோ இவங்க எல்லோரும் இந்த படத்தில் கிடைச்சாங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் இதில் வந்து இவ்வளோ ரவுடிங் இருக்கப்போ பாடி கார்டு இல்லாமல் இருக்குமா எனக்கு மயில் மயக்கல் மன காமராஜ் தான் ஞாபகம் இருந்துச்சு வக வகையாக அடியால் ஒரு தடியால் ஒரு பொடியால் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சுக்கின்னு சொல்லி ஏழு அடிக்கு ஒரு பீம் மாதிரி ஒரு பாடி கார்டு அப்புறம் பிரபு நாலு அடியில் ஒரு பாடி கார்டு இவங்களெல்லாம் கூட வச்சுட்டு நடத்துறது இருக்கு இல்லையா ஒரு திருவிளையாடல் படம் பார்த்த மூடு இருந்துச்சு எனக்கு இத்தனை ரகமான கேரக்டர்ஸ் இருக்க முடியுமா ஒரு படத்தில் லால் சார் ஒரு பக்கம் ஸோ இப்படி இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இமேஜின் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் நெப்போலியன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுது நெப்போலியன் சார் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக தான் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அவ்வளோ விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் சாதாரண ஒரு மேனேஜராக இருந்து ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆன வரைக்கும் அவரோட ஜேர்னி அவரோட பர்சனல் ஜேர்னி அவரோட வாழ்க்கையில் இருந்த வழிகள் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி எப்படி சந்தோஷமாக வாழணும்னு அவர் பார்த்து நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம் அண்டு ரஷ்மிகா பிக் க்ரஷ்ஷு இங்கே வந்துட்டு வந்து பேச முடியாமல் த தவிக்கிறாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் தெரியும் ஷார்ட்டு போகும்போது எனக்கு யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ண பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் இவங்க ஷார்ட்டில் கேமராவுக்கு பின்னாடி நின்று வேறு கேலாட்டா பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் இது பட் ரஷ்மிகா வெல்கம் ஸோ ஹாப்பி டூயிங் தமிழ் ஃபிலிம் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு தமிழ் படம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கூர்கில் இருக்கிறாங்க நிறையா நாங்கள் தமிழ் படம் தான் பார்ப்போம் இந்த தமிழ் படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னோடனே எங்கள் அப்பாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம்னு சொன்னாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் த ஃபாலோவிங் எம் ஹியர் அவர் யூ ஹியர் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணாங்க இது தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கிராமத்து படம் நடிக்கிறாங்க கண்ணிலேயே மிரட்டிக்கிட்டு தான் எல்லா படமும் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அவங
எடுக்கும் போதே இந்த கதை தெரியும் கஷ்டம்னு பட் இந்த வே தே ஹேண்டில்டு மேனேஜர்ஸ் டீமும் சரி அசன் டைரக்டர்ஸ் டீமும் சரி ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அண்டு எல்லாம் நைட் டைமில் ஃபைட்ஸ் எடுத்துருந்தோம் சாங் எடுக்கிறதுனால அவ்வளோ ஈஸி இருக்காது ஷோவி மாஸ்டர் வந்து அவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ பெரிய சாங் எடுக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கணும் பட் அவர் பிளான் பண்ண விஷயத்தில் நாங்கள் கஷ்டப்படாமல் ஆடணும்னு சொல்லலாம் கரெக்டான ஷார்ட்ஸ் எவ்வளோ தேவையோ அதை கரெக்டாக எடுத்து டைமுக்கு முடிச்சு கொடுக்குறது இல்லாட்டி ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் கூட பட்ஜெட் எகிரிடும் அப்போது அதுக்குள்ளே காம்பேக்டாக ஒரு படத்தை முடிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அண்டு இது எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி கொடுத்துச்சு இத்தனை நாள் எங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அகைன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் சொல்லணும் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்த ஒரு எமோஷன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற அந்த உணர்வுகள் வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டாக வந்து அவ்வளோ பேர் இப்போ ஒவ்வொருத்தராக சொல்ல சொல்ல தான் ஞாபகம் வருது இன்னும் சிங்கம் போலி சார் இருக்கார் மயில்சாமி இருக்கார் மாரிமுத்து சார் இருக்கார் பொன்மணன் சார் இப்படி ஏ எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் ஆனால் எல்லா கேரக்டருக்கும் வேலை இருக்கும் அந்த படத்தில் அதனால தான் வந்து இந்த படம் பிக் ஃபிலிம் அதுவும் தியேட்டரில் வந்து பார்க்க வேண்டிய படம்னு தோணுச்சு அண்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் டைமில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே இந்திய சினிமாவுக்கே பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களோட நம் அவங்க மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் இதை ம தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கொண்டு வந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அது சாதாரண ரிஸ்க் கிடையாது இது மக்கள் மக்களோட வந்து தேட்டரில் உட்காந்து குடும்பத்தோடு பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது எல்லோரும் சே஫்டி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேக்சின்ஸ் வந்துருச்சுங்கிறதுனால இன்னும் நம்பிக்கையாக இருக்குது பிரச்சனை வராதுன்னு நம்புகிறேன் அதே மாதிரி பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்து இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து திரும்ப உயிர் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது சினிமாவுக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து திரும்பவும் எல்லோரும் வருவாங்க எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து படம் பார்க்க போகிறோம் தொ தொடர்ந்து சினிமா வந்து எடுத்துகிட்டே தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரூபன் தேங்க்யூ அகெயின் இந்த படத்தை வந்து குறைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லவே இல்லை ஸ்கிரிப்டாக குறைக்கிறக்கே போராடணும் அதை வந்து ஃபுட்டேஜாக குறைச்சி அதை கிறிஸ்பாக நேற்று வரைக்கும் பார்த்தவங்க அத்தனை பேருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட டைம் தான் அதுக்கு காரணம் அவ்வளோ டைம் எடுத்து அதை வந்து எல்லா ஃபீட்பேக்கையும் வாங்கிக்கிட்டு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விவேகா சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நல்ல சாங்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சந்தோஷமாக சொல்லிக்க முடியுது ரொம்ப நன்றி அதுவும் எல்லாமே கேட்சி லைனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தோஷம் நிக்கல் குந்தலுக்கே அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சார் நிக்கல்ஸ் குந்தல்ஸுக்கு அண்ட் தனிக்குட்டி சார் ரொம்ப நன்றி மண் சார்ந்து ஒரு படம் எடுக்கிற போது மண் சார்ந்து ஒரு ஆள் வேணுங்கிறதுக்காக முதலே அவர் கூட சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ அவரும் கூட இருந்தார் பாட்டும் எழுதி கொடுத்தார் ரொம்ப நன்றி அண்டு ஐ திங்க் எல்லார் பற்றியும் பேசி முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் நல்லா நல்லா வந்திருக்கு படம் பார்த்து முடிக்கும்போது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் அந்த படம் வந்து தகுதியான படமாக இருக்கா தகுதியான கதையாக இருக்கா அது இருக்கிற உணர்ச்சிகள் தகுதியாக இருக்கா நானே திரும்ப திரும்ப சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறமும் இந்த படம் இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இன்னும் திரும்பவும் பார்க்க வைக்குது அண்டு சத்யா தேங்க்யூ சத்யாவை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ட்ரையாகவே கொண்டு போய் தொங்க விடுவோம் கொண்டு போய் தீரலில் கொண்டு போய் மணலில் விட்டோம் அதுக்கப்புறம் கைதியில் ஃபுல்லாக நைட்லேயே போட்டு வாட்டி எடுத்தோம் இந்த படத்தில் தான் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் கேமரா மேனா அது சார் ஒரு நல்ல சன்ரைஸ் ஷாட் ஒன்று சார் சூப்பர் கேமரான்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஷாட்டெல்லாம் இந்த படத்தில் தான் சத்யா கிடச்சிது அண்டு அவ்வளோ ஈஸியாகவும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு திக்கு முக்கு ஆடி போயிட்டோம் நூறு பேரை வச்சு எப்படி சீன் பண்ணுறது யாருக்கு ரியாக்ஷன் கட் பண்ணுறது அவங்கள எப்படி உட்கார வச்சு பேச போகிறோம் பாக்கி சாதாரண விஷயம் இல்லை பாக்கி இது எடுக்கிறது யோசிச்சிருந்து கூட ஒரு விஷயம் ஆனால் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருந்து அதை இல்லை இப்படி ஒர்க் ஆகலை இப்படி மாற்றி ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் பிடிச்சி அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஆகட்டும் ஒவ்வொரு சாங்கையும் வந்து அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணதாகட்டும் ஏன்னா கமர்ஷியல் படம் கமர்ஷியல் படம் தானே எடுக்கிறீங்கன்னு ரொம்ப சாதாரணமாக ஒருத்தர் சொன்னாங்க அப்படி சொல்லாதீங்க கமர்ஷியல் படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்கேஜிங்காக இருந்துகிட்டே ஆகணும் எவ்ரி செகண்ட் அதில் இருக்கிற ஒரு ஹியூமர் மிஸ் ஆகக்கூடாது அதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வில்லன் வரும்போது இருக்கிற டென்ஷன் மிஸ் ஆகக்கூடாது அங்கே இருக்கிற எமோஷன் ஒவ்வொன்றையும் கேரி பண்ணி
பெரியும் So, அவங்கிட்ட பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ரொம்ப நர்வஸாக இருக்க இருந்தேன் ஆனால் பண்ணேன் ஏதோ ஒரு யூனோ பாக்கி சார் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ சம் ஹவ் ஐ டிட் இட் ஆனால் கோஸ்டாக இருக்குன்னா ஐ திங்க் ஐ ஃபவுண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் லவ் 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 தேங்க்யூ சார் அண்ட் i should say i thank you for your existence that's all the world needs more people like him and baki sir and the whole team um i'm just so happy that i worked with him and them actually i'm very happy that i worked with them uh, baki sir ipo ninga film hit life set congratulations sir ipo speech speech kuda set ena theriyum so <laughs> ஐ கால் யூ சார் இதுக்கப்புறம் கால் பண்ண கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஐ நீட் இட் ஸோ அண்ட் வி அண்ட் எம் சார் விவேக் சார் அண்ட் மர்வேன் சார் சாங் பார்த்தா நீங்கள் ஆல்ரெடி யூ யூ பாஸ்ட் வித் ஃப்ளைங் கலர்ஸ் என்ன சொல்ல முடியும் உங்களை எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஏப்ரல் சங்க செகண்ட் நம்ம பண்ண வி ஹவ் டு ஷோ இட் தட் இஃப் வி ஹவ் பாஸ்ட் டெஸ்ட் and uh, i am a huge fan thank you for this music thank you for the songs and enakku um, uh, first tamil film le vande ivlo alaga song kodutinga romba romba nandri nani ena eda ena tappu pesikringa na manichidunga manichidunga amma ivlo stress a irukku mudiyala okay prabhu sir சார் தமிழ் மக்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு சார் ஸோ ஜஸ்ட் கீப் இட் இந்த மைண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமோ சைன் பண்ணுங்க ஐ பி தட் பட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சத்ய சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யர் ஹார்ட் ஒர்க் ரூபின் சார் தேங்க்யூ ஃபார் யர் ஹார்ட் ஒர்க் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் நான் தாங்க முடியல ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக வைப்பேன் அண்ட் த ஹோல் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ நம்ம லைட் பாய்ஸ் நம்ம ஏடிஸ் த ஹோல் செட் த மேனேஜர்ஸ் நான் டீம் எல்லோருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி படத்தில் நம்ம பா நம்மளை பார்ப்பீங்க நான் பிஹைண்ட் அஸ் தே ஒர்க் ஸோ ஹார்ட் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வி ஆர் ஆல் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் யூ நோ தேட் யூர் அ பிக் பிக் ரீசன் தேங்க்யூ ஃபார் யர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் யூ மீன் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ அண்ட் எல் they don't know neengalukku me neengalukku me theriyadhu ana i think enakku romba 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 enna team oda ungalana ungaloda kaadalittirukkire kaadalittirukkire ha kaadalikkire thank you so much thank you for your patience